concurso. ¿Cómo ha estado el inicio de este 2013? El inicio ya en realidad ha pasado este primer semestre. Sí, la vida se hace cada vez más corta, JL. Un año pasan seis meses ya rápidamente. Así es. El... Mira, cada vez, desde que empezamos nosotros, tenemos la sensación eh, muy optimista de que cada vez vamos un poquito mejor que antes. Hoy bien, mañana mejor. Y el... Así que, como te digo, es un cuadro, el, el gráfico de, de nuestra pyme va subiendo y eh, no sabemos eh, en qué vamos a terminar, a dónde nos va a llevar, no sabemos cómo se va a resolver el conflicto de la industria, solo sabemos que nosotros vamos en nuestro barquito pirata, nos sentimos muy contentos de, 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 de pertenecer a esta generación, a este desde, el, desde lo que te digo de la difusión, que para nosotros ha sido importantísimo internet y los torrents y todas esas cosas que ahora quieren prohibir y que van a prohibir por la, el acuerdo que firmó Sebastián. O sea, ustedes están en pro que descarguen su material, totalmente. Nosotros estamos en pro que se libere toda la información, que esté todo en internet, todo disponible para que para quien quiera verlo. Eh, ahora, si yo si yo soy como Prince, por ejemplo, que no quiere que su video esté en YouTube, él es dueño también de hacer lo que le, le plazca, pero eh, bueno. Eh, y también nos sentimos orgullosos de formar parte de una generación eh, destructiva. Nosotros, y el, a, 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 por ejemplo, a los niños, del, a los escolares, eh, ellos están en esto, o sea, nuestra labor es eh, su labor y que nosotros estamos orgullosos es destruir, porque no es de, todavía no es de construcción. Hay que votar primero este, este muro que se está cayendo a pedazos, hay que terminar de votarlo. Y nosotros creo que musicalmente estamos un poquito en la misma, porque estamos votando lo que va quedando de industria. Y bueno, supongo que los que vienen después serán los encargados de construir. Pues, pero nosotros muy contentos de nuestra de este de este ambiente de demolición que se vive aportando ahí su granito de arena sobre todo en este periodo de, de elecciones ¿cómo se ven los, los asos falsos en ese sentido? la música claramente no es ajena al contexto sociopolítico mira, a mí me parece que es un gastadero de plata tremendo, es, una, es reírse en la cara de la, de la gente también y en última instancia me parece que, que el, el sufragio hoy por hoy y en este país es un, es un acto de, de denigrante, muy denigrante que me, que me disminuye como hombre. Yo no voto. Yo no, no me presto para pa ese circo y también respeto que haya gente que en, en aras de, o, o enarbolando como un discurso republicano de, de súper premasticado, eh, quiera, encuentre que votar está bien, está bien. O sea, yo, no, yo no voto, no, no voto por, por nadie, no, no apruebo el, el, el modelo, no creo que esto sea democracia, y si esto es democracia, entonces yo soy antidemocrático, y no tengo ningún problema con ello. Oye, Cristóbal, y les tocó en algún momento, tal vez con Father Makers o con esos falsos, eh, que algún candidato de X eh, cargo los llamara, los solicitara para participar en su campaña? Ni por asomo, <risa> ni por asomo, y, y pienso que... Si pasara, ¿qué harían ustedes? Es que es muy difícil que pase, porque yo pienso que pasaría en, en función de que nosotros re, re, representemos como una, un aporte para los candidatos, pero no, no sé, porque tú, mira, no, somos todos feitos, somos todos, no, nuestras canciones no son, bueno, yo no creo que vaya a pasar, lo que sí nos pasa y harto es eh, la tentación de las marcas, pues. eso sí, pues, está todo, bueno, que te voy a decir a ti, pues, tú sabes que está todo, todo tiene una marca hoy en día. Pues. Y así que ahí esas son aguas más, más complejas de sortear. ¿sí? Ya. Pero no, eh, no, no cierran la puerta antes de ello, por ejemplo. Muchas veces sí. Ya. O por ejemplo, prestar una canción de ustedes para un comercial que se usa mucho hoy por hoy. No nos no, no ha pasado, pero la, la prestamos una para una película que, ya. que sale ahora. Ah, claro, la de Club de la Comedia que se viene nueva. Claro. Entonces, mira, sentémonos a conversar. Si, si, tú tienes, si tú tienes un saco de dinero y quieres algo de mí, sentémonos a conversar, pero. Eh, no, somos, somos medio testarudos, así que... Con una buena propuesta hay que llegarle entonces... Mi abuelo dice que todo hombre tiene su precio. Sí, señor. Ya lo escuchó entonces ahí, cualquier marca interesada en estos muchachos. Usted dijo que, que no tienen brillo, que son feos. No, no, no creo que la, la, la muchacha piense eso, además que son muy talentosos, pues Cristóbal no se tira tan para abajo, señor. ¿Quieres salir conmigo? Vamos, conversémoslo después de, de esta presentación. Estamos con los haces falsos. Oye, señores pasajeros de Radio 1, nuestros pasajeros en sesión. ¿Y con qué seguimos ahora, muchachos? Eh, vamos a terminar esta revisión del disco Juventud Americana con una canción 
que salió de single durante el verano se llama Pacífico. Pacífico, con muy de buen videoclip, sobre todo una muy buena toalla de Felipe Camilo Vaga que aparece Así en es. ese video. Un aporte de la niña, de la actriz. Ella llevó su toalla de Felipe Camilo Vaga. <risa> Nos pareció excelente. No, es muy protagonista en el video. Pacífico, la escuchas a través de los aires de Radio 1, nuestros pasajeros en sesión. Pacífico, con haces falsos lo que acabas de escuchar. Hoy nuestros pasajeros en sesión. Tremenda eh, jornada que estamos teniendo hoy en pas eh, señores pasajeros de Radio 1 con los haces falsos. Y muchas veces eh, a través de la misma radio incluso, eh, no solamente juventud, sino que gente un poco más mayor, nos pide mucho las canciones. Me ha tocado escuchar de, de papás, mamás que le gustan mucho, le traen la música hace falsos como tal vez lo que pasa con eh, los Bunkers, un Manuel García, Francisca Valenzuela ¿A qué creen ustedes que se debe eso que logran traspasar generaciones? Poca oferta, no, <risa> yo pienso que porque a nosotros nos gusta la música de, de los papás pues. o sea paralelo a, a, la, a lo que escuchamos yo creo como adolescentes todos, tenemos un, 
un, cada uno por, 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 por nuestra cuenta propia, pero por ejemplo, yo era fanático de la Radio Oasis, fanático, y ahora, ¿sabes que yo, Aunque pertenezca a otro consorcio, tengo que decir que la nueva Oasis es extraordinaria, a pesar de que uno de repente escucha a Adele o Joss Stone y dice, eh, pero, es, pero mantiene un, un, un tronco espectacular, y para no quedar mal con los españoles, tengo que decir que la radio Imagina es espectacular también, y me, yo también me, eh, la escucho un montón, y no, no me aburre porque... O sea, sabe, sabe renovar su parrilla Entonces, bueno, lo que quiero decir para no desviarme Es que escuchamos música No sé, pues, de que, desde Nicola Divari, Ricardo Cochante Por el Gianivela en Italia, en España Pablo Abraira, Nino Bravo eh, El mismo Julio Iglesias Incluso el, Y en América eh, Bueno, valoramos la tradición musical de todas las latitudes pues, Para qué hablar del, del, del anglo Que también es nuestra debilidad pues, como, como país eh, li, Libre mercadista tenemos un vasto eh, conocimiento, un vasto conocimiento de, de la música negra, de la, de la música inglesa. Bueno, yo creo que en eso conectamos con, con las generaciones mayores, porque nuestra, nosotros también pretendemos hacer una música bastante, eh, más o menos anacrónica, que suene, que sea, suene bien en cualquier año y en cualquier circunstancia. Como eh, la música con la que uno hace aseo con los papás que las radios que tú claro. mencionas, uno, claro, le sigue le siguen rindiendo tributo a ustedes y la mezclan muy bien también con, con sonidos actuales, con música de los lolos. Con la música de lolo, es verdad. Como dicen por ahí. Es lo que dicen, lo que deben llamar postmodernismo. También puede ser un nombre más pituco si usted lo quiere. <risa> <risa> Los hace falsos. Oye, señores pasajeros de Radio 1. Y esta historia a mí me gusta mucho cuando la escuché en la picada de uno. ¿Por qué el nombre haces falsos? Bueno, voy a hacer la más corta porque creo que ahí me extendí y di toda una, expliqué toda la nomenclatura del juego del truco, pero... Dele nada más, ahí. Mira, este, eh, hay un naipe que la gente confunde con el naipe del tarot, y que es el naipe español. Y con ese, con ese, con ese naipe se juegan, uno, se juegan un, varios juegos que a mí me encantan, porque, eh, principalmente la escoba, que es más cándida para jugar, pa jugar con, la, con, con, con mi mamá la brisca en la playa que pa jugar se juega con lo, mucho para jugar con los borrachos y el truco que es para jugar con la gente, los ludópatas eh, entonces el juego del truco tiene la, lo, 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 las dos cartas más fuertes son el, el as de espada el ancho de espada que se le dice y el as de basto y los otros dos haces que son el de, el de oro y el de copa son los haces falsos pues. y valen pero es que callan peor, ¿no? valen muy poco de hecho de hecho de hecho son, valen menos que, que los dos siete grandes, valen menos que todos los tres, valen menos que los dos pero valen más que los monos y valen más que, lo, que, lo, que lo, los números chicos entonces están ahí en, en la, media, en la en, en media tabla están, entonces te pueden servir para estorbar de repente, te pueden servir eh, para hacer un poco de punto para el envido pero poco más, bueno. pero tienen buena pinta que ¿sí? entonces me, no, me gustaba eso de que, que estos dos estos, el, el, los haces falsos son son los hace falsos, son los cabros. No. <risa> Repite el nombre del juego, por favor. El truco. El truco. Ya Se lo juega escuché. mucho en, en Argentina y en la Patagonia. Ya lo escuchó entonces ahí, pasajero, pasajera, el truco. Y ahí sabe el, la etimología del nombre de los muchachos. Los hace falsos que están con nosotros hoy en Señores Pasajeros de Radio 1, recorriendo juventud americana. Oigan, chiquillos, ¿y planes para un próximo disco? ¿O es muy aventurado preguntarlo aún? No, sabes que estamos, lo tenemos, de hecho, súper estructurado, ya listo, el disco está entero pintado, y ahora hay que llevarlo a, a la vida real, y ahí es cuando donde topamos con, con el Topo Santi, que él, él es de la idea de sacarlo el próximo año. Dice, ¿se viste lo que pasó con el disco de tanto, tanto, tanto que lo sacaron en diciembre? Se perdió. Claro. No sé, nosotros decimos, mmm, ya. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo este año es seguir explotando, lo, vamos a eh, saturar el juventud americana, sacarla hasta la última gota que le podamos sacar, eh, y de, eh, viajar, como te decía, que nos encantaría ir a Perú, eh, seguir presentando el disco, y el próximo año, a comienzo de año, sacar este disco que ya va a estar listo, va a tener listo un par de meses, pero como con este tiempo, con este latencia de tiempo, nos va a permitir masterizar lo mejor, cosas que no hemos hecho nunca antes. Entonces, para juntar, juntar plata, para, por ejemplo, mandarlo a masterizar afuera. La gente no sabe lo que es masterizar, pero cuando uno ya tiene el disco listo, tiene las mezclas listas, viene esto que se podría decir que es como una especie, una, una capa de barniz, que aprieta el sonido, eh, lo, lo normaliza, y eso eh, es, un, es, un, es un, 
Ah. Acá en Chile, por ejemplo, que son eh, solamente lo tiene gente que tiene mucha plata, tiene, o sea, puede masterizar bien, porque re, eh, requiere de equipos grandes, entonces te cobran una millonada por, por un proceso que dura una pura tarde, entonces nos gustaría bien hacerlo con, con esos usurpadores chilenos o mandarlo a Estados Unidos y masterizarlo bien, como te digo, para que para seguir recibiendo ese estándar de calidad ISO 9000. Gran parte de la magia, de hecho, de la sonoridad radica en ese barniz que usted dice, Cristóbal. Tú lo sabes bien. Hace falsos, eh, señores pasajeros de Radio 1, continuamos en este viaje de la micro tricolor. ¿Con qué nos vamos ahora? Presentemos entonces una canción del disco nuevo, se llama La Gran Curva. Ay, 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 en exclusiva para Radio 1, entonces, tenemos estreno con Hace Falsos, La Gran Curva. Estás en Radio 1, música chilena, la 97.1.
estreno exclusivo acá en señores pasajeros de Radio 1 con los haces falsos. La gran curva, usted la ha escuchado nuestros pasajeros en sesión. Muchachos, eh, ya vamos llegando a la recta final de esta sesión acá en Radio 1 y preguntarles cuáles son las fechas que se les vienen próximamente ya en julio y mucho más. Tenemos un calendario bien movido, tanto así que se me, se me fragmenta un poco en la cabeza, pero sé que fechas importantes, por ejemplo, el 26 de julio tenemos una SCD de Vespucio Doble. La particularidad de esto es que vamos a tocar a las 7 y a las 9 en un local que suena súper bien en el Mall Plaza de Espucio a 4 mil pesos cada función y son las dos funciones completamente diferentes entonces pusimos a disposición de, de, de la chiquilla en Facebook eh, las dos, los dos repertorios y ahora ahí están tirándose los pelos y bien, de, viendo a cuál van a ir y nosotros pues, cobijamos la secreta esperanza que tengan que ir a las dos y gastarse toda la plata de, de esa semana para vernos a los otros Toda y, la mesada invertida. Claro. Y el, y el. En todo caso, la plata está, anda siempre volando por ahí. Es cosa más de tirar la mano no Y el, va y bien. Sí. Y el. Y para el, la semana siguiente, que tengo entendido que es el primero de agosto, yo creo que es el 2. Pero pie, mira, mira cómo me, me viene a soplar y me sopla mal. Este la muela y le, 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 Es el 2 de agosto que vamos a estar en el Festival Neutral de Invierno, en el GAM. Ah, mira, qué buena oportunidad. En la Austral le ha ido muy bien ya. Eh, sí, ya tiene su Sumando público, versiones. Tienen su público cautivo. Sí, señor. Y eh, después, bueno, basta decir esas dos fechas. Tenemos también ganas de, de salir de Santiago, pero ya ahí está. Mira, todo se encuentra en nuestro Facebook. Ahí la gente discute, nos, nos manda cariño, recomendaciones. Y en el punto CL. Hace falso. Ah, sí, punto sí, que bueno, ustedes. ¿Hace falsos? Punto CL. Punto CL. Entonces, resumiendo, el 26 de julio, la SCD de Espucio, eh, doble jornada van a tener estos muchachos. Y eh, el 1 de agosto vaya al Festival Neutral, tremendo festival que suma cada vez más eh, adeptos. Y es muy interesante, sobre todo con las propuestas nuevas que va mostrando. Y ahora llega el momento que muchos esperan en su hogar, nuestra sección Saludo a la Bandera en donde los músicos nacionales tributan a la música chilena con una reversión o lo que usted también conoce, pasajera, pasajero, como un cover y le preguntamos a nuestros amigos de Haces Falsos cuál es la canción seleccionada y por qué. Bueno, sí, cuando recibimos la invitación para venir acá, que te, te repito, la hemos pasado súper bien, eh, hace, fue hace un par de días y, y el, entonces estábamos medio apremiados y dijimos, que, de, ¿qué canción frívola y contundente podemos tocar y eh, nos inclinamos por los eva las evasivas Frecuencia Mod, un grupo extraordinario eh, este es del disco del 78 se llama Duele Duele fue producido por 